లూకా శుభవార్త రెండవ అధ్యాయము పది నుంచి పన్నెండు వరకు వదనములు దేవదూత వారితో ఇట్లా నేను మీరు భయపడవలదు సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారమును మీకు వినిపించదను నేడు దావీదు నగరమున మీకొక రక్షకుడు పుట్టెను ఆయన క్రీస్తు ప్రభువు శిశువు పొత్తిగుడ్డలలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టులలో పరుండబెట్టబడి ఉండడ మీరు చూచదేరు ఇదే మీకు ఆనవాలు మొట్టమొదటిగా శ్రోతలందరికీ క్రీస్తు జయంతి పండుగ శుభకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తుమస్ పండుగ క్రీస్తు జయంతి పండుగ అంటే దైవ ప్రేమ పండుగ యోహాని శుభవార్త మూడవ అధ్యాయము పదిహారు పదిహేడు వదనములు దేవుడు లోగమును ఎందో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమార్ని ప్రసాదించెను ఆయనను విశ్వసించు ప్రతివాడును నాశనము చెందగా నిత్యజీవమును పొందుటకై అట్లు చేశను దేవుడు తన కుమార్ని లోగమును రక్షించుటకు పంపనే గాని దాన్ని ఖండించుటకు పంపలేదు దేవుడు ఈ లోగమును ఎందో ప్రేమించి దేవుని యొక్క అనందమైన విశాలమైన దీర్ఘమైన ఉన్నతమైన గాఢమైన ప్రేమే తన ఏకైక కుమారుడైన యేసు ప్రభువుని ఈ భూలోకి పంపడానికి కారణము బైబుల్ పవిత్ర గ్రంథమునకు రెండు భాగాలున్నవి మొదటిది పాత నిబంధన లేక ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అంటారు రెండవది క్రొత్త నిబంధన లేక న్యూ టెస్టమెంట్ అంటారు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో పాత నిబంధనలో నలభై ఆరు పుస్తకాలున్నాయి క్రొత్త నిబంధనలో న్యూ టెస్టమెంట్లో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలున్నాయి మొత్తం కలిపి డెబ్బై మూడు పుస్తకాలు లేక గ్రంథాలున్నది మొదటి పుస్తకమైన ఆదిగాఢము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వజనములు దేవుడు తన పోలికలో మానవుని సృష్టించినట్టు మనం చదువుతున్నాము ఆదిగాండము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనములు నరునికి తోడుగా ఆయన ప్రకుటముకను తీసి దేవుడు నారిని స్త్రీని సృష్టిస్తున్నారు వారికి సగల ఐశ్వర్యములను దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నారు కాని దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకముగా ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాము ఏవమ్మ పాపం చేసి దైవ ప్రేమకు దూరం ఆయారు అప్పుడు పాపం వలన ప్రారంభించిన మానవుని పదనము ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది చెడ్డ పనులు చేసి జీవించిన మానవుని సృష్టించినందులకు తండ్రి దేవుడు సంతాపడుతున్నట్టు ఆదిగాండము ఆరో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వదనములు మనం చదువుతున్నాము నోవా కాలములు నీతిమందుడైన నోవా తప్ప మిగిలిన వారందరినీ జల ప్రళయం ద్వారా దేవుడు నాశనం చేసినట్టు ఆదిగాండము ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై నాలుగు వదనం వరకు మనం చూస్తున్నాం తరువాత తరములు కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడెల్లా దేవుడు వారిని ప్రవక్తల ద్వారా హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు చివరికి ఈ లోగమును రక్షించుటకు తన ఏకైక కుమారుడైన యేసు ప్రభువును ఆ దేవుడు పంపిస్తున్నారు హెబ్రిలకు రాసిన లేఖలో ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనములు గదమున దేవుడు పెక్కు మార్లు పెక్కు విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పూర్వీకులతో మాట్లాడను కాని ఈ కడపటి రోజులలో ఆయన తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను మనల్ని రక్షించడానికి మనతో మాట్లాడడానికి దివిని వీడి భూమిలోకి దిగివచ్చిన ఆ రక్షకుడే దేవుని ఏకైక కుమారుడైన యేసు ప్రభు ఎందుకంటే వజనం సెలవిస్తుంది అపుస్తూల కార్యము నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వజనము ఆయన ఎందు తప్ప వేరొక్కని అందు రక్షణ లిబింబదు ఏలయనా ప్రపంచమున రక్షణ కలిగించు నామము వేరొకనికి ఇవ్వబడలేదు లూకా సువార్తలో ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనములు ఆయన రాజ్యమునకు అందమే ఉండదు అని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నారు రక్షకుడైన యేసు ప్రభు రాజ్యము ప్రేమ సామ్రాజ్యమే ఆ సామ్రాజ్యమునకు అందము ఉండదు అదే ఈ ప్రపంచానికి కావలసినది ఈ యుద్ధము పోరాటము ఆరాటము ఒత్తిడి హత్య మోసము అక్రమ సంబంధము వ్యభిచారము జారతము నడుములు ఈ లోకము కృంగిపోయేటప్పుడు కూడా దేవుని యేసు ప్రభుని ప్రేమ సామ్రాజ్యము విస్తరిస్తూ వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రేమామయుడైన కరుణామయుడైన దేవుడైన యేసు ప్రభుని అంగీకరించే వారందరూ ఆ ప్రేమ సామ్రాజ్యానికి వారసులగుదరు లూకా సువార్తలు రెండవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వదనములు మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము వారచ్చడ ఉన్నప్పుడు మరియమ్మకు ప్రసవ కాలము సమీపించాను మరియమ్మ తన తొలిచూలు కుమార్ని కని పొత్తిగుడల్లో చుట్టి పశువుల తొట్టులో పరుండబెట్టను ఏలయనా వారికి సత్రములో చోటు లేకుండెను దేర్ వాస్ నో ప్లేస్ ఇన్ ద ఇన్ అలనాడు దేవుని కుమారుడైన రక్షకుడైన మానవుడై ఈ భూమిలో అవధరించిన యేసు ప్రభువుకు జన్మించడానికి ఒక ఇల్లు గాని సత్రం గాని లభించలేదు అందుకే పశువుల పాకలో ఆయన జన్మించారు 
ఈ రోజుల్లో కూడా మాత్సర్యము పోటి ఈగో అహంభావము శత్రుత్వము విద్వేషము వలన యేసు ప్రభువుకు జన్మించడానికి చోటు లేకపోతుంది కాని మనము ప్రభువు కొరకు దుష్టకార్యములను విడనాడి చోటు లేక జాగ ఇచ్చినప్పుడు దేవదూతలు పాడినట్టు లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనములు మహోన్నత స్థలములో సర్వేశ్వరునికి మహిమ భూలోకమున ఆయన అనుగ్రహమునకు పాత్రులకు వారికి శాంతి కలుగునిగాక ప్రభు ఈ విధంగా మనల్ని పిలుస్తున్నారు దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనము వినము నేను ద్వారము వద్ద నిలిచి తలపు తట్టుచున్నాను ఎవరైనను నా స్వరమును విని తలపు తెరిచినా లోనికి వత్తును వానితో భుజింతును ద్వారము వద్ద నిలిచి తలపు తట్టుచున్నా దేవుని స్వరం ఆలగించి ఈ క్రీస్తు జయంతి పండుగ రోజు క్రీస్తు ప్రభువుని మన భవనములోకి హృదయములోకి వ్యక్తి జీవితములోకి ఆహ్వానిస్తాం మన జీవితంలోకి యేసు ప్రభు అడుగుపెట్టినట్లయితే మన జీవితంలో యేసు ప్రభు జన్మించినట్లయితే మన జీవితము అర్థవంతమై ముందుకు సాగుతుంది మనకు ఈ క్రీస్తుమస్ ఒక గొప్ప పండుగ మారుతుంది అందుకు ప్రతిముగా మనము యేసు ప్రభు మన జీవితంలోకి రావాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క వేళలో ప్రార్థించుకుందాం మరి ఒకసారి అందరికీ క్రీస్తు జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నమస్కారము